Cosa stai sperando con la tua fiamma gemella? Nel video di oggi parliamo della differenza tra speranza e fiducia nel percorso delle fiamme gemelle. Il video di oggi è stato ispirato a un commento di una ragazza in un gruppo. Ok, questo commento um, scritto da questa ragazza. In quel commento la ragazza dice eh, che quello che le fa sopportare le tribolazioni, le difficoltà del percorso di fiamma gemella è la speranza di potersi riunire con la propria fiamma e, e che eh, diciamo, mi, ha, mi ha risposto in un commento perché c'è stato uno scambio di opinioni fra me e lei che le cose che dico eh, nei miei video in generale, anche nei commenti, nei post, eccetera, nei gruppi di Facebook, e che tolgono la speranza di potersi riunire chiaramente a livello romantico, come potete immaginare, con la propria fiamma gemella. Per cui mi sembra che era un argomento interessante, per cui ho deciso di farci un video, per cui eccolo qua. Per cui rimanete fino alla fine per scoprire appunto qual è questa differenza e perché è importante. Perché? Perché ho risposto a questa ragazza che riflettendoci aveva ragione, perché in effetti è vero, io voglio togliere la speranza alle persone di riunirsi con la propria fiamma gemella. Sapete perché? Perché non è la speranza che vi farà riunire con la vostra fiamma gemella, ma è la fiducia. Per cui se è la speranza a spingerti a arrivare nel percorso di fiamma gemella, sappi che non andrai molto lontano. Perché? Scopriamolo insieme. Prima di tutto, io sono Jimmy Fascina, ipnologo, coach professionista, preparatore mentale per sportivi, numerologo, cartomante, direttore di gisti acacici e ricercatore del mondo delle fiamme gemelle e operatore olistico che utilizza varie tecniche di purificazione energetica e mh, come Reiki e tante altre okay, che, okay, che, che ho anche canalizzato. Okay. E ti chiedo, prima di continuare, di mettere un bel mi piace, di spaccare di mi piace questo video perché se no YouTube non è contento e non sono contento neanche io perché poi questo video non lo vede nessuno per cui aiutami a spaccare di mi piace il video ok? e distruggere l'algoritmo di YouTube ma andiamo avanti che cos'è la speranza? ok? allora quando speri come si lega al percorso di fiamme ma sarà anche abbastanza chiaro man mano che spiego quando speri stai, lettera, stai sostanzialmente letteralmente telegrafando all'universo che non sai come andrà qualcosa che desideri, ok? E ti ritrovi in una situazione, ed è questo il motivo per cui desideri quella cosa che desideri, che non ti piace e ti fa soffrire. Quindi sei nel dolore, diciamo provi dolore per quello che desideri, perché in qualche modo ti manca, e parti come base dal voler evitare il dolore, perché tu desideri un qualcosa che ti impedisca di provare dolore, ok? Che sia la separazione dalla tua fiamma, che sia la mancanza da essa, eccetera, eccetera. Il che dal mio punto di vista non è già un buon punto di partenza, perché partire dal dolore non è un buon punto di partenza, ok? E non c'è solo questo, ma, sempre a parer mio, la cosa peggiore è che stai anche dicendo all'universo che siccome speri che qualcosa cambi o arrivi, e chiaramente speri che qualcosa cambi o arrivi, ma che sia fuori da te, quindi in sostanza tu... Stai dicendo all'universo che non hai il potere o la capacità di poterlo cambiare, ok? Stai incorporando quello che è il famoso, almeno per me famoso, ma vabbè per questione di lavoro, perché sono un coach, per voi magari forse un po' meno, quello che è il famoso psicologo Martin Seligman, che è l'inventore, perché non lo sapesse, del filone della psicologia positiva, che attenzione, non va confusa la psicologia positiva con il pensiero positivo, tipo quello di Luisei, eccetera, non c'entra niente, che è proprio un'altra cosa, eh, insomma quella che Martin Seligman chiamava l'impotenza acquisita, ok? Cos'è l'impotenza acquisita? Un senso di impotenza e di incapacità del fare le cose che non è nativo, cioè dato, dalla, dato alla nascita, ma acquisito per via di convinzioni, idee, cultura di riferimento, programmazione genitoriale, programmazione scolastica, programmazione chiaramente della nostra vita e della società, appunto societaria, o esperienze di tipo, diciamo, non positivo, nel senso esperienze non corrispondenti, non aderenti a quello che vogliamo, ok? Quindi in qualche modo che ci disinudono, ok? Il senso di impotenza 
se ci fate caso, non è una cosa naturale, cioè non ci lasci con l'impotenza acquisita, appunto perché è acquisita. Se ci fai caso, i bambini pensano di poter fare di tutto e sperimentare tutto, e nei fatti sperimentano tutto, cioè se tu lasci un bambino piccolo, libero, ma, ma, diciamo a piede libero, fondamentalmente tocca tutto, sposta tutto, prova tutto, poi a furia di no, di non si può, eh, di smettila, di non farlo, no, è sbagliato, eccetera, eccetera, eh, i bambini imparano purtroppo a diventare impotenti. E non è nemmeno una cosa immediata, ci vogliono magari anni, 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 anni di eh, scuola, di ravanzina a casa, prima che la mente di quel bambino si convinca di essere purtroppo diventato eh, impotente. Cioè impotente nel senso non, non quello che... impotente nel senso di non avere la capacità di... Okay, di non avere il potere di, di fare, di essere, eccetera. Okay. Aggiungiamo sul discorso della speranza che quando ciò che speri eh, appunto è un qualcosa, cioè, pardon, que quello che speri dipende da qualcosa fuori da te, che deciderà per te se lo otterrai o se succederà oppure no. Quante volte avrai sentito espressioni tipo speriamo che Dio ci aiuti, oppure se Dio vuole, no? È proprio tipico della lingua italiana. Cioè, cosa ci dicono queste espressioni? Che in sostanza c'è una forza fuori di noi, un qualcosa fuori di noi che decide. Noi non decidiamo nulla, ok? Eh, possiamo solo subire l'esito di quello che viene determinato, deciso, da una forza esterna da noi, ok? Tra l'altro, un'altra cosa interessante, non so se ci avete mai fatto caso, quello sperare è infarcito di condizioni. Tipo, spero questo e sarò felice quando, quando cosa? Quando avrò, che ne so, un lavoro che mi permetta di essere indipendente, un lavoro che mi permetta di essere libero, un lavoro che mi permetta di andare due volte l'anno in vacanza. O oh, oh, sarò felice quando starò con la mia fiamma, quando finalmente si sveglierà dal torpore, capirà che cosa siamo e vorrà stare con me. Ok? Per cui quello che succede è che queste condizioni appunto condizionano, cioè estradano e creano non solo esto, una sola strada per le cose, cioè danno una visione molto a tunnel. Cioè cosa vuol dire? Per chi spera c'è solo un possibile esito per le cose, un unico modo per fare le cose, un unico possibile risultato, cioè o ottengo quello che voglio o niente, o va, o va tutto a farsi benedire, ok? Quindi cosa vuol dire? Che chi spera sta rinchiudendo le infinite possibilità espansive dell'universo dentro al collo di una bottiglia che lo soffoca e non gli permette di muoversi, ok? In quanto l'esito è condizionato all'accadimento di un evento X, dove X, riminiscenza di scuola, è una variabile fuori dal nostro controllo e, guarda un po', è imprevedibile, è certo, perché... Se, se, non, se fosse prevedibile sarebbe una certezza, non una speranza, giusto? Okay, per cui quando speriamo non sappiamo mai se l'evento X accadrà o meno, quindi ci fa piombare in un senso di incertezza tremendo. Anzi, è più le volte che non accade quello che, vo quello che vorremmo che succede, che speriamo, che le volte che accade. Non so a voi, ma non so se vi siete accorti quante volte le cose sono andate in modo molto diverso da come le speravamo, ok? Non so a voi, ma a me tantissime volte è capitato, ok? Per cui altro che legge di attrazione o attiri quello a cui pensi, il cacchio, qui si parla da momenti di leggi di non attrazione, ok? Eppure ci avete sperato in determinate cose, ok? Un altro aspetto, secondo me, assolutamente non bello di sperare, è che eh, chi spera è sempre separato dall'oggetto della propria speranza. Perché? Perché quello in cui speri soffri perché non lo hai ora. Okay? Perché se non ce l'hai ora, se no ve lo speri a fare. Ok, e se ce l'hai. Quindi sperare, l'atto di sperare... Significa, per me, è un sinonimo di separare, perché sperare ci mantiene nella separazione. Ci mantiene separati da tutto quello verso cui speriamo, compresa, guarda un po', la nostra fiamma gemella, che tra parentesi siamo noi, quindi ci tiene, sperare ci tiene separati da noi, e ci frammenta. 
la speranza che qualcosa si avvicini a noi è in realtà paradossalmente la misura della distanza che intercorre fra noi ed essa ok quindi fra me e quello che spero ok più è la speranza maggiore è la speranza um, diciamo fra me e quello che spero e più siamo lontani da essa perché abbiamo bisogno di un extra sforzo per cui arrivi perché perché noi speriamo tanto speriamo che accada speriamo che accada stiamo mettendo un extra sforzo quindi vuol dire che stiamo aumentando massimizzando la distanza fra noi la cosa che speriamo non avreste mai detto e eh, invece sì bene prima di continuare e parlare della speranza e poi anche della fiducia perché invece la fiducia è quella che ci permette di unirci con la nostra fiamma voglio ricordarti ti ricordo che puoi abbonarti al mio canale ok abbonarti aiuta a supportare il mio canale e il mio lavoro di ricerca di divulgazione di contenuti utili per te ok per poter abbonare sono solo 6,99 al mese puoi disiscriverti quando vuoi non rischi nulla puoi iscriverti per un solo mese per farti un'idea dei contenuti delle cose che faccio magari se ti piace decidere di farne parte ok perché dici ok mi piace voglio farne parte abbonarti ti dà accesso a una diretta mensile in cui puoi porre delle domande sulla tua situazione con la fiamma gemella ed avere una risposta in diretta con me ok e puoi anche avere un video mensile esclusivo solo per gli abbonati magari su argomenti richiesti da voi e in questi giorni ho chiesto a chi si è già abbonato perché sono già delle persone abbonate di che cosa vuole che cosa vuole approfondire e poi mi dà anche a me la possibilità di fare degli approfondimenti o degli esercizi di gruppo magari in diretta come meditazione o qualsiasi altra cosa mi viene in mente che penso che possa essere utile per voi e anche di trattare degli argomenti che normalmente l'algoritmo di YouTube non ama molto, perché non, posso, non li posso trattare, per esempio argomenti XXX, per dire qualcuno, ma cioè, non perché parleremo di quello, però mh, potrei parlare anche di quello, oppure eh, altre cose che YouTube non ama, per esempio mh, ho caricato un primo video, quindi per chi si abbona c'è già un primo video, e questo video mh, ho visto che non è un argomento che almeno chi segue il mio canale, cioè che degli algoritmi di chi segue il mio canale non sono molto tarati, per cui ha più senso metterlo solo per gli abbonati, ok? Ehm, e mi permette anche di parlare di cose che non sono solo legate alle fiamme gemelle, ma anche magari alla crescita personale, spirituale, mh, alla crescita personale, al successo personale, eccetera, eccetera, o registi a casci, o quant'altro, tutte le altre cose che faccio, ok? Abbonarti mi permette di fare di più, di produrre più contenuti per il canale, di produrre dei contenuti di maggiore qualità, utilità per te, perché posso focalizzarmi sulla ricerca dei contenuti e sulla loro esposizione piuttosto che su altro. Puoi provare l'abbonamento per un mese, premendo sul tasto abbonati, che vedi accanto al tasto iscriviti del canale, però attenzione, iscrivi, iscrivervi non vuol dire essere abbonati. E in questo tasto abbonati lo trovi ognuno dei singoli video, se ti interessa. Come ho già detto, ho già pubblicato il primo video, lo trovi, diciamo... Uh, tra i video presenti visibili, visibili solo per gli abbonati. Il link qui sotto in descrizione troverai il link diretto per abbonarti nel caso non vuoi premere sul pulsante abbonati. Andiamo avanti invece con il discorso sulla speranza e lo proseguiamo. Allora, sperare ti mette nella posizione ontologica, perché non sa cos'è l'ontologia. L'ontologia è in filosofia quello che riguarda una parte della filosofia, uno dei fondamenti della filosofia che riguarda eh, l'essere in quanto tale inteso come che un posto si colloca ad essere nei confronti del mondo, quale posizione occupa i confronti del mondo, cioè come sono io in relazione al, mio, al mondo, okay. cioè, che rapporto ho con esso, qual è la mia essenza rispetto al mondo, ok, questa è l'ontologia. E eh, diciamo ci mette una posizione di ontologia, quindi del, del mio rapporto col mondo, di vittima, perché chi spera è nella posizione di vittima, perché? Perché è troppo debole e subisce i menti, invece di essere il creatore che li determina, ok? Perché se io dico spero che Dio mi aiuti, vuol dire che Dio ha il potere di aiutarmi, io sono impotente, sono una vittima, ok? Per cui sei totalmente dipendente da qualcun altro, dipendente da qualcosa quando speri. Per esempio, spero di trovare lavoro, spero di trovare lavoro, classica richiesta no, di chi spera spero che trovo lavoro mando 5.000 curriculum speriamo che trovo lavoro no? quante volte l'ho sentita dire questa cosa quello che mi chiedo è tu speri di trovare lavoro o vuoi trovare lavoro perché se vuoi trovare lavoro hai un atteggiamento ben diverso da chi spera di trovare lavoro è un atteggiamento più attivo 
vuole trovare lavoro ha preso la decisione, chi spera no, perché sa benissimo che se spera il lavoro potrebbe arrivare come potrebbero arrivarvi, cioè non è un devo, ma è un feriamo, ok? Quando sei nella posizione di vittima e quindi eh, sei un fan e non un VIP, come ho detto in un video recente, che se non avete visto è il video dove si parla di eh, come smettere di inseguire la tua fiamma gemella, magari qua sotto in descrizione metterò il link del video perché non l'ha visto e vedete perché è un bel video, eh, inconsciamente da, da vittima attuerai una serie di comportamenti ed azioni che spesso sono invisibili perché non ci fai caso, cioè ti vengono automatiche, ma ripeto, l'impotenza acquisita, anche se automatica, perché è ripetuta talmente volte che è stata automaticizzata, ehm, diciamo, ti, questo ti porterà a svolgere una serie di comportamenti e di azioni che ti permetteranno, e che ti, no, che ti permetteranno, che ti porteranno, scusate, eh, ad alimentare l'ossessione verso eh, ciò per cui speri, ok? Sostanzialmente, perché chi spera non può dimenticare mai quello in cui spera ed è legato a doppio filo con esso. Per esempio, mando 5.000 curriculum, spero di trovare lavoro, non ci dormo la notte fino a che non mi rispondono, perché finché non mi rispondo non so se ho trovato lavoro. Okay. Quindi sostanzialmente le, 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 sei ossessionato dalla cosa in cui speri perché la tua esistenza, il tuo destino è legato a doppio filo con essa. Okay. Un esempio di questi comportamenti potrebbero essere andare in certi posti nella speranza di incontrare la tua fiamma gemella, che ne faccio degli esempi legati al mondo delle fiamme gemelle, perché è quello di cui stiamo parlando. Quante volte l'avete fatto? Se l'avete fatto scrivetelo qui sotto nei commenti, ok? Cioè andare in dei posti solo perché in un locale, piuttosto che in un negozio, piuttosto che in un, in un quartiere della città nella speranza di, di incontrare la fiamma, ok? Oppure, mh, che ne so, fare certe azioni nella speranza di incontrarlo, ad esempio, che ne so, di incontrare nel senso, pardon, di contattarlo o di sentirlo, per cui ad esempio scrivergli nella speranza che vi risponda perché è sparito da settimane e mesi o fargli una chiamata per sbaglio da messenger, per sbaglio, eh, eh, nella speranza che vi risponda, ok? oppure mettere un post sulla vostra bacheca o una storia su Instagram, quanto va di modi a mettere le storie su Instagram per vedere che, che se te le legge, ok? O magari metti una canzone con un testo significativo perché speri che se ascolti il testo della canzone capisca, ok? Oppure magari ti ritrovi a parlare con i suoi amici o parenti della speranza che ti diano informazioni eh, su di lui o su di lei e via dicendo, quindi tutte cose come queste, sono tutti comportamenti incosci che nascono da chi fa delle cose e nella speranza di, ok? Ora, come ho detto prima, quello che serve per unirsi con la propria femma gemella è la fiducia, non la speranza, ok? La fiducia, fidarsi, avere fiducia, non è sperare, ok? Quando hai fiducia, hai una sensazione di certezza interiore che non ti fa avere alcun dubbio che qualcosa accada, la fiducia è assenza di dubbi, ok? Per cui non hai bisogno di sapere se leggerà il tuo messaggio, in realtà non ti importa un fico secco che lo legga, non ti importa nemmeno, non ti interessa questa cosa, non ti sfiora proprio il pensiero. Perché? Perché qualsiasi cosa accada, tu non sei dipendente dal risultato atteso, non hai attaccamento al risultato. Perché? Perché ti fidi. Cioè, sai che ogni cosa che arriva, se arriva, Va benissimo e va bene così, qualsiasi cosa arriva, ok? Eh, non ti preoccupi che abbia una forma o delle condizioni precise o predeterminate. Infatti non metti condizioni quando hai fiducia, assolutamente no, ok? Quando hai fiducia non sei separato e diviso dalla cosa che speri, cioè non c'è proprio separazione. Perché? Perché sai che la fiducia viene da dentro, che lo hai dentro quello che speri. Perché la fiducia viene da dentro e non da fuori. Non è legata a cause o circostanze esterne, non è legata ad eventi che devono accadere, ma anzi avviene, la fiducia si sviluppa e accade a dispetto di essi, avviene, cioè nonostante essi, ok? Nonostante questi eventi potrebbero essere addirittura contrari rispetto a quello che tu hai fiducia che accade, ok? Quando hai fiducia non hai bisogno di vedere all'esterno qualcosa che cambia, Infatti non è un caso che si dice fidarsi ciecamente o la fiducia è cieca. Me lo siete mai chiesti perché si dice così? Infatti se andate a vedere la statua della Dea della Fiducia, mi sembra romana o greca, adesso non ricordo, è bendata come la Dea 
della giustizia e la dea eh, della fortuna. Cioè, tutte cieche, guarda un po', sarà un caso? Mm. Oltre a questo non c'è impazienza della fiducia, non c'è il calcolo del tempo, cioè chi si fida non sta lì con l'orologio a calcolare il tempo, eh, ma perché non sei ancora arrivato, perché non sei ancora arrivato, cioè non sta lì a, a contare l'ora, il minuto, ok? No, cioè, eh, sai che ci arriverai e lotterai, lotterai, L apostrofo otterrai, non lotterai, eh. <ride> come, dicono, come scrivono in quella foto su Facebook, lotterai o ci riuscirai con il tempo, ok? Cioè una cosa data per assodata, non ci perdi nemmeno tempo per preoccupartene eh, se eh, quella cosa la otterrai o meno, ok? All'opposto della speranza, se la speranza è la misura della distanza fra noi e qualcosa, come ti ho detto prima, la fiducia all'opposto è la misura della vicinanza fra noi, fra noi ed essa. Più ci fidiamo di qualcosa o di qualcuno, più lo teniamo vicino, più lo sentiamo vicino, più lo sentiamo in noi. Meno ci fidiamo di qualcuno o di qualcosa e più lo teniamo lontano da noi. Cioè ci allontaniamo per prendere le distanze o mantenere le distanze, ovvio. Cioè di ciò di cui non mi fido io mi, mi tengo alla larga, no? Cioè è istintiva come cosa, ok? Per cui se dovessi riassumere in una parola, cioè in una parola, in una frase, l'essenza della fiducia, l'essenza della fiducia è assenza di paura, ok? Perché? Perché fiducia, se è essenza di paura, per definizione l'essenza della paura, cioè l'assenza della paura, l'essere privi di paura, è per definizione amore, ok? Fiducia è amore. Quando ami qualcosa o qualcuno ti fidi di lui o di lei, giusto? Quindi come avrei capito, avere fiducia è un attributo fondamentale per il percorso di fiamma, perché se le paure, la paura divide, crea la divisione, crea l'illusione della separazione, l'amore unisce, per cui la tua fiamma è amore, perché è un'unione con te stesso, quindi devi avere più fiducia possibile, devi stare il più possibile la fiducia per poterti riunire con la tua fiamma. Okay? Infatti solo grazie ad essa potrai riunirti alla fine di questo percorso con la tua fiamma gemella. Per cui la domanda che naturalmente dovresti pormi è come fai, come puoi iniziare ad avere più fiducia? La risposta è semplice, smetti di avere dubbi, perché cos'è che rode la fiducia i dubbi, ok? Per cui smetti di avere dubbi su di te, su te stesso, su te stessa, smetti di avere dubbi sul tuo valore, smetti di avere dubbi sul vostro amore o sul suo nei tuoi confronti, Smetti di avere dubbi sulla tua capacità di farcela, cioè di farcela in questo percorso, di farcela con questa persona. Smetti di avere dubbi sul fatto che riuscirete a stare insieme alla fine del percorso. Smetti di avere paura che vi perderete e non vi ritroverete, anche se in questo momento tutto l'universo ti dice l'opposto. Ad esempio, se in questo momento guarda un po', sta con un'altra persona, ha conosciuto un'altra persona e sta con lui o con lei. Sappi che quando sarà il momento giusto, secondo i tempi divini, anima lo riporterà da te o se non lo riporterà da te, arriverà qualcosa di meglio. Abbi fede. Ok? E con questo messaggio, diciamo, eh, ti ricordo che se vuoi sapere come imparare i passi precisi per poter stare nella fiducia e per eliminare tutti i dubbi, perché i dubbi nascono dalla paura, quindi se vuoi sapere come bilanciare, quindi annullare i dubbi, le paure e stare nella fiducia il più possibile e avere gli strumenti e i principi che ti aiutano a stare il più continuamente, eh, costantemente possibile in uno stato di fiducia, e avere una fiducia incrollabile in te stesso, nel percorso, nella tua fiamma, che poi sei sempre tu. Quello che ti consiglio di fare, come sempre, a parte spaccare di mi piace questo video, quindi vai sul pollicione, è iscriverti al mio percorso, rimagnetizza la tua fiamma gemella della tua vita, dove ti spiego tutti i passi fondamentali che devi fare per stare nella fiducia. Ti do gli esercizi pratici per farlo, ti do una cassetta degli attrezzi dove tu devi tirare fuori gli attrezzi che ti servono per assicurarti di stare nella fiducia con la tua gamba, ok? E per poter fare, per poter partecipare al percorso, quello che devi fare è scrivermi una mail al mio indirizzo di posta elettronica gbfascina gmail.com J di Juventus, I di Imola, M di Milano, M di Milano, I di Imola, Fascina 
come fascina di legno, chiocciola gmail.com, tutto minuscolo, tutto attaccato. Attenzione che il mio nome non si scrive con la Y, se no non mi arriva l'email, ok? Mi scrivo un'email dicendomi, ciao Jim, ho visto i tuoi video, mi sembrano interessanti, mi sono piaciuti, eccetera, eccetera, vorrei maggiori informazioni sul tuo percorso. A quel punto io ti manderò all'indirizzo di posta in cui mi hai scritto un questionario con delle domande per valutare chi sei, che caratteristiche hai, che situazione hai, se il percorso può essere adatto a te oppure no, se tu sei adatto o adatta per il percorso, perché non prendo tutti, e poi ci sentiremo successivamente al telefono per fare una chiacchierata e ulteriormente fare una scrematura per valutare se è il caso che tu partecipi e aderisca al percorso oppure no, e poi a quel punto ti spiegherò come funziona il percorso, poi se vorrai potrai diciamo aderire, se vorrai o potrai oppure no, okay? quindi senza pressioni, senza non ti richiamerò 50 volte, non ti regalerò un set di pentole se ti scrivi, anche se ho delle pentole in più che non mi servono, però non te le regalo perché non sono neanche nuovissime, eh, sono pentole usate, per cui insomma è una cosa molto tranquilla, ok? Bene, ti ricordo, oltre a tutto quello che ti ho detto, che svolgo anche delle consulenze private, per chi vuole, oggi ne ho fatta una, devo dire, molto bella, con una persona che ha già fatto delle consulenze in precedenza. Le consulenze si svolgono al telefono, chiaramente. Poi, di consulenze, chiaramente, per la tua situazione con la fiamma. Se non vuoi fare un percorso strutturato, più lungo, eccetera, eccetera, non rimagnetizza. Ti ricordo anche che offro letture numerologiche, sessioni di prosi, letture dei registri akashici, offro anche sessioni di Reiki, sessioni di Matrix Energetic, sessioni di Bars di Access Consciousness, però quelle sono da fare di persona, un facilitazione di Access, quelle le posso fare a distanza, poi magari un giorno vi spiegherò cosa sono le facilitazioni, quando l'ho capito anch'io, scherzo. E, e poi vabbè utilizzo, offro anche altri servizi ma eh, diciamo che adesso non si possono fare perché sono in zona arancione per cui nessuno può venire io non posso andare da nessuna parte accidenti alle cartine colorate pensare che una volta le cartine si fumavano ma invece le coloriamo come elementari e niente per cui quando ci sarà l'occasione di potersi vedere di persona offrirò anche questi servizi di persona per tutti gli altri eh, c'è cioè, eh, internet ok nel senso che le sessioni si possono fare a telefono a distanza ok Bene, per cui offro queste cose qui. Bene, e ti ricordo anche che mi farebbe veramente tanto piacere che commenti questo video, magari raccontandomi ad esempio se hai fatto alcune delle azioni che ho descritto prima, che è legata alla speranza, per cui ti portano a fare dei, questi comportamenti che non fanno che aumentare l'ossessione e la paura. Quindi commenta perché mi fa piacere uno scambio, una condivisione, mi farebbe piacere anche sapere che ne pensi di questo video, che l'ho trovato molto utile, scriverlo mi è sembrato proprio bello. Poi mi farebbe piacere se condividi questo video, perché magari i tuoi amici possono aver bisogno di questi contenuti e non li conoscono. Se li spacchi di mi piace questo video, quello sempre, ok? Se ti iscrivi al canale, quindi iscriviti al canale, clicca sulla campanellina anche per ricevere le notifiche. Poi se vuoi supportare ulteriormente il mio lavoro e vuoi qualcosa di più oltre ai video pubblici, abbonati anche, ok? Come ti ho spiegato prima. Ti invito anche a suggerire qualche tema, qualche diretta, a fare domande. Se quelli che magari mi dicono, eh Jimmy, ma io ti ho fatto delle domande sotto i video, non hai risposto. Siccome non sempre riesco a rispondere, non è che non le leggo, a leggere leggo tutto, poi rispondo quando posso. Però se non vi rispondo non disperate perché comunque le vostre domande rimangono, tra virgolette, qui nella cassettina delle riflessioni e quando vi serve magari tiro fuori un video prima o poi, chiaramente non vi posso garantire né se lo farò né quando lo farò, però prima o poi mh, potrebbe succedere che tiro fuori un video che risponde proprio alla tua domanda. Quindi se fai domande, se mi lasci degli spunti, potresti anche avere una risposta. Mi raccomando, non sperarci, no, ma stande certo, abbi fede, ok? Fidati di questo. Bene, con questo direi che ci salutiamo, io sono Jimmy Fascina, puoi trovarmi se vuoi cercarmi, ecco, devi rimanere in contatto con me tramite i miei social, quindi Facebook, dove mi trovi come Jimmy Fascina, su Instagram come Fascina Jimmy, sulla mia pagina professionale Jimmy Fascina e Prologo su Facebook, sul mio gruppo iscrivetevi di Prosi Regressiva e il mistero delle fiamme gemelle, sempre qui su Facebook, ah, no, qui siamo su YouTube, vabbè, comunque su Facebook lo trovate, quindi di Prosi Regressiva e il mistero delle fiamme gemelle, nome del gruppo, il gruppo più, più numeroso eh, sulle fiamme gemelle in Italia, e eh, sì, almeno per adesso, però spero che lo continuerà ad essere, dopo aver raggiunto questo bel traguardo quest'anno, 
e basta ah sì sul mio sito dimenticavo sul mio sito jimmyfascina.it non, non devo dimenticarlo perché da poco che online quindi ancora mi riabito ad utilizzare che anche esiste quindi questi sono i modi per contattarmi che okay? è tramite la mia mail ovviamente bene io ti saluto ti mando un abbraccio e al prossimo video e ti auguro anche un buon weekend ciao da Jimmy Fascina